এই গল্পটা সেই সময়কার যখন রাজা ও রাজত্ব ছিল এই পৃথিবীতে শ্রীলঙ্কাতির একজন গরিব কৃষকের বাড়িতে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হল যার পা দুটো সোনার ছিল আমার মেয়ের পা দুটো সোনার একে দর্শনা বলে ডাকবো বুঝলে দর্শনা যখন বড় হল যখন সে হাঁটতে চলতে শিখল তখন ওর বাবা দেখল যে দর্শনা ধাতু অর্থাৎ মিটালের তৈরি যে কোনো জিনিসকেই তার পায়ের কাছে রাখলে নিজের পা দিয়ে ছুলে সেটাই সোনার হয়ে যেত যদি তোমার মেয়ে রহস্যের কথা জানতে পারে তাহলে নিজের স্বার্থের জন্য আমার মেয়েকে চুরি করবে কৃষক তার মেয়ের পায়ে একজোড়া মুজো পরিয়ে দিল এভাবে দর্শনার জাদুর পায়ের রহস্য পরের বছর পর্যন্ত লুকোনো ছিল বড় হওয়ার পর দর্শনা তার বাবার হাতে হাতে জমিতে কাজ করত দর্শনা তুমি সব সময় পায়ে মোজা পরে থাকো কেন এখন তো ভীষণ গরম চলছে মোজাটা খোলে ফেলছো না কেন আসলে নোংরা মাটি আর নোংরা জল থেকে আমার পায়ে এলার্জি হয় তাই বৈদ্য বলেছে আমাকে মোজা পরে থাকতে কোন রহস্যই সব সময় রহস্য থাকে না এমন একটা পরিস্থিতি এলো যে দর্শনার বাবাকে ওর বাবাকে ওর পায়ের রহস্য উন্মোচন করতে হতো রাজ্যে চীনের আক্রমণ হল আর চীনের সম্রাট সবকিছু লুট করে নিয়ে গেল আর শ্রীলঙ্কার রাজা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গরিব মানুষদের সব রকমের সাহায্য করত আমার প্রিয় রাজ্যবাসীরা এই দুঃখের সময়ে আমি আপনাদের সাথে আছি আমি কাউকে অভুক্ত মরতে দেব না যদি সম্ভব হয় আপনারাও একে অপরকে সাহায্য করবেন রাজা ও জনতার দুঃখ কৃষক সহ্য করতে পারত না সে রাজাকে তার মেয়ের জাদুর পায়ের ব্যাপারে সবকিছু বলল কয়েক বছর পর দর্শনা নিজেই পায়ের মোজা খুলে ফেলল আর ও লোহার বড় বড় প্লেটের উপর দিয়ে হাঁটল লোহাগুলো সোনায় পরিণত হল দর্শনার জাদু পায়ের জন্য রাজ্যে আবার সুখ ফিরে এলো দর্শনা মা আমি তোমাকে একটি লোহার মহল বিড়ি করে দিতে চাই তার রাজ্যের একটাই ইচ্ছে শ্রীমান আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমায় যোগ্য মনে করার জন্য কিন্তু আমি আমার মা বাবার সাথে নিজের বাড়িতেই আনন্দে আছি রাজার মেয়ে চ্যাপলিন যখন দেখল দর্শনার এত প্রশংসা করা হচ্ছে তখনও হিংসায় জ্বলতে লাগল আমি হলাম রাজকুমারী আর ও এত সম্মান পাচ্ছে শুধুমাত্র ওর পায়ের জন্য রাজকুমারী চ্যাপলিন লোহা দেবীর পুজো করে কালো পেতনিকে ডাকল পেতনি আমি তোমায় তেরোটা ছাগল খেতে দেব শুধু তুই ওই দর্শনার পায়ের চিত্রটা ছিনিয়ে নে তেরোটা ছাগল আচ্ছা ঠিক আছে রাজকুমারী একদিন দর্শনা যখন ওর বাড়িতে ঘুমাচ্ছিল তখন পেতনিটা ওর ছিটানো জাদুকরি মন্ত্রপুত পানি ছিটিয়ে দিল পরের দিন যখন দর্শনা ঘুম থেকে উঠল তখন ওর পা দুটো কয়লার মতো হয়ে গিয়েছিল বাবা আমার পা দুটো কি হলো আমার পা দুটো কালো হয়ে গেছে দর্শনা ওর পা দিয়ে যে ধাতুকে ছুত সেটাই কয়লা হয়ে যেত দর্শনার বাবা ওকে নিজের গুরুর কাছে নিয়ে গেল যিনি কয়েক বছর আগে দর্শনার জন্য মোজা কিনে দিয়েছিলেন এটা একজন পেতনির জাদুর জন্য হয়েছে তোমার পা দুটো আবার আগের মতন করার জন্য পূর্ণিমা চাঁদনির রাতে পদ্ম ফুলের দিঘিতে তোমার পা দুটো ধুতে হবে দর্শনা পূর্ণিমা রাতে 
পদ্ম ফুলে ভরা দিঘিতে যখন নিজের পা দুটো ধুলো তখন আবারও ওর পা দুটো সোনার হয়ে গেল আর আবার ও পায়ের বিশেষত্ব ফিরে পেল রাজকুমার চ্যাপলিন আবার পেতনিকে ডাকল পেতনি তোমার জাদু তো কাজেই লাগলো না দর্শনার পা দুটো আবার সোনার হয়ে গেছে চিন্তা করবেন না রাজকুমারী এবার দর্শনার কাছে আর কোন বিকল্প থাকবে না একদিন রাতে যখন দর্শনা ঘুমাচ্ছিল তখন পেতনি আবার ওর পা দুটো কয়লার করে দিল আর সেদিন রাতে পদ্ম ফুলের দিঘিতে নিজের জাদু শক্তি দিয়ে সমস্ত পদ্মগুলোকে নষ্ট করে দিল পরের দিন যখন দর্শনা ঘুম থেকে উঠল তখনও দেখল আবার পাগুলো কয়লার হয়ে গেছে কি আবার আমার পা দুটো কয়লার হয়ে গেছে দর্শনা পূর্ণিমা রাতে আবার প্রতিটি দিঘিতে গেল কিন্তু কোনো দিঘিতেই পদ্ম ফুল ছিল না মনে হয় এই কয়লার পা দিয়ে আমাকে কাজ চালাতে হবে রাজার ছেলে ম্যান্ডেজ কয়েকদিন ধরেই দর্শনার প্রতি খেয়াল রাখছিল ও দর্শনাকে ভালোবাসত পরের দিন সকালে ম্যান্ডেজ একটা পদ্ম ফুল নিয়ে পার্সোনার কাছে চলে এলো পার্সোনা আমি অনেক দিন ধরে তোমাকে ভালোবাসি এটা তো তিন দিন আগে বালটির জলে রেখে দিয়েছিলাম আর এটা এখনো সতেজ আছে নাও তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে পার্সোনা ওই ফুলটাকে পরের দিন পূর্ণিমা রাত পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখলো যাতে শুকিয়ে না যায় পূর্ণিমা এলো আর ওই বালতিতে পার্সোনা পা ডুবিয়ে তার এ থাকলো যাতে ফুলটা ছিল আবার ওর পা সোনার হয়ে গেল আর তার বিশেষত্ব ফিরে এলো আবার পার্সোনা ভেসে গেল কিন্তু আমিও হার মানব না তৃতীয়বার আবার পেতনি দর্শনার পায়ে জাদু দেখাতে পৌঁছালো কিন্তু এবার গুরুজি সেখানে উপস্থিত ছিল তিনি নিজের কুণ্ডলী থেকে জল নিয়ে পেতনির উপর ছিটিয়ে দিলেন আর পেতনিটা চিরকালের জন্য ভাস্য হয়ে গেলেন কাজ করা শুরু করে আর এভাবে তাদের সংসার চলতো হঠাৎ একদিন মিনতি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে মা ও মা কি হলো তোমার মা হঠাৎ তুমি এমন ক্লান্ত কেন হয়ে পড়লে संसार चलो तुम चिंता करो ना तुम विश्राम तो सब पर देखा जा मिनु मिनु हल मिष्ट मुरगी मिस्टी मिनु के खूब आदर करत घर थे बड़िए मिस्टी मिनुर का কিন্তু তখনই হঠাৎ একটা গাড়ির নিচে পড়ে মুরগি মিনুর একটা পা কেটে যায় আর মুরগি মিনু সাথে সাথে মারা যায় মিষ্টি তা দেখে দৌড়ে মিনুর কাছে যায় আর মিনুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে মিনু মিনু চোখ খোল মিনু উপরওয়ালা 
তুমি কেন সব সময় আমার কাছ থেকে আমার প্রিয় জিনিসটাকে কেড়ে নাও মাও অসুস্থ এবার আমি কি করব যখন কাঁদছিল তখন সেখান দিয়ে একটা পড়ে যাচ্ছিল মিষ্টির কান্না শুনে পড়ে সেখানে চলে আসে তুমি এভাবে এখানে বসে কেন কাঁদছো মেয়ে কি হয়েছে তোমার বলো বলো আমাকে মা কে তুমি তুমি আমার নাম জানলে কিভাবে তোমার নাম বুঝি মিষ্টি আচ্ছা এবার বলো তো তোমার কি হয়েছে তুমি এভাবে কাঁদছো কেন আর আমাকে একদমই ভয় পেও না আমি হলাম পড়ি আমাকে তোমার বন্ধু ভাবতে পারো নাও এবার বলো কি হয়েছে তোমার তুমি কি দেখছো না আমার একমাত্র সাথে মেনু আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আমি তোমাকে সাহায্য করব তুমি আমাকে কি সাহায্য করবে তুমি কি পারবে আমার মাকে আগের মতো সুস্থ করে তুলতে তা তো পারবো না তবে আমি তোমাকে অন্য কিছু দিয়ে হয়তো সাহায্য করতে পারবো তুমি আর কিভাবে সাহায্য করবে আমাকে বলো তো আমি তোমার সাথে মিনুকে বাঁচিয়ে দিতে পারি কি তুমি সত্যি বলছো তুমি আবার আমার মিনুকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে তাহলে ধীরে কেন করছো তাড়াতাড়ি করো মিনু মিনু রে তুই আবার ভালো হয়ে যাবি পরে তুমি তাড়াতাড়ি করো এরপর পরে জাদু করে মুরগি মিনুকে বাঁচিয়ে দেয় তবে মিনুর একটাই পা ছিল মিনু তখন এক পাওয়ালা একটা মুরগি মিনু উঠে ডাকতে থাকে তা দেখে মিষ্টি বনে তুই সুস্থ হয়ে গেছিস মিনু তুই সুস্থ হয়ে গেছিস এস যদি তুই কথা বলতে পারতিস তাহলে তোর সব কথাই আমি বুঝতে পারতাম তবে তাই হোক এখন থেকে মিনু তোমার সাথে কথা বলতে পারবে আর তাছাড়াও ওর আরো একটা গুণ আছে তা তুমি পরে জানতে পারবে এই বলে পরে সেখান থেকে চলে যায় আর মিষ্টি তার মুরগি মিনুকে নিয়ে খুশি হয়ে ঘরে চলে যায় আর মায়ের দিকে মন খারাপ করে তাকিয়ে বলে মায়ের দিকে যে আমি কিভাবে করাবো এত টাকা তো আমার কাছে নেই কি করব আমি ওপরওয়ালা কোন একটা উপায় বলে দাও আমাকে তুমি কোনো চিন্তা করো না মিষ্টি দেখবে কোনো না কোনো একটা উপায় তুমি ঠিক পেয়ে যাবে তাই যেন হয় রে মিনু তাই যেন হয় এভাবে সেই দিনটা কেটে যায় পরের দিন সকালে মিষ্টি তার মুরগি মিনুর ওখানে গিয়ে দেখে একটা ডিম আর কেমন যেন চকচক করছে তা দেখে মিষ্টি বলে একে একে মিনু তোর ডিম এমন চকচক কেন করছে এটা তো আমার ডিম চকচক করছে কারণ এটা সোনার ডিম কে কে বলছিস তুই সোনার ডিম সোনার ডিম আসলো কোথা থেকে কে রে মেনো কথা বলছিস না কেন বল বল আমাকে পরে যখন আমাকে এক পা নিয়ে বেঁচে থাকার বর দিয়েছি তখনই এই বরটাও দিয়েছি এবার যে তোমাদের সব কষ্ট শেষ হয়ে যাবে এই সোনার ডিমটা বিক্রি করে যা টাকা পাবে তা দিয়ে তোমার মায়ের চিকিৎসা করাতে পারবে আর আমি রোজ রোজ একটা করে সোনার ডিম দেব আমি আগে যাব আমার মায়ের চিকিৎসা করাবো এরপর মিষ্টি সেই সোনার ডিমটা নিয়ে একটা স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করে দিয়ে তার মায়ের চিকিৎসা করায় এভাবে তাদের দিন ভালোই কাটছিল রোজ রোজ এভাবে সোনার ডিম বিক্রি করা দেখে স্বর্ণকার মিষ্টিকে প্রশ্ন করে কিরে তুই রোজ রোজ সোনার ডিম পাচ্ছিস কোথা থেকে তুমি কি করবে তুমি কেনার মালিক কেন না বলে মিষ্টি সেখান থেকে চলে যায় তবে স্বর্ণকারের মনে সন্দেহ জাগে যে মিষ্টি এত সোনা রোজ রোজ কোথায় পাচ্ছে তাই সে মিষ্টির পিছু নেওয়া শুরু করে আর পিছু নিয়ে পুরো বিষয়টা বুঝতে পারে আচ্ছা তবে এই ব্যাপার এই এক পাওয়ালা মুরগি তবে এই সোনার ডিম দিচ্ছে আমি থাকতে তা হতে দিতে পারি না আমি আজ রাতেই এই এক পাওয়ালা সোনার ডিম দেয় মুরগি চুরি করব। স্বর্ণকার বুদ্ধি করে আজ রাতেই সে এক পাওয়ালা মুরগি চুরি করবে যেমন ভাবনা ঠিক তেমনি কাজ 
রাত হতে সে সরকার মুরগি চুরি করতে চায় তবে সে জানতো না যে মুরগি মিনো কথা বলতে পারে স্বর্ণকার যেই না চুরি করতে যাবে অমনি মুরগিটি কথা বলে ওঠে আমাদের একমাত্র সম্বরটাও আপনি চুরি করে নিতে চাচ্ছেন লোকের কাছে আপনি মুখ দেখাবেন কি করে দাদা আমার কথা তোমরা কাউকে বলো না আমি আর কখনোই লোভ করব না আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দাও মিনতি বোন আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি আর কখনোই লোভ করব না এরপর তারা স্বর্ণকারকে ক্ষমা করে দেয় সে আর কোনোদিন লোভ করেনি আর মিষ্টিরা সে এক পাওয়ারের মুরগির সোনা ডিমের সাহায্যে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে পরিরাজ্যে অনিতা নামে এক পরিধাক্ত তার কোনো সন্তান ছিল না আর সন্তান না থাকার কারণে পরিরাজ্যের সবাই তাকে সব সময় আজে বাজে কথা বলে অপমান করত ও বাবা সকাল সকালে এই অলক্ষিটার মুখ দেখতে হলো না জানে সারাদিন আমার সাথে কি কি অশুভ ঘটনা ঘটবে এভাবে কেন বলছো কামিনী পরে আমার জন্য তোমার সাথে অশুভ কেন হবে ও তুমি বুঝতে পারছো না বুঝি আমি কেন বলছি অলক্ষী আজ পর্যন্ত তো একটা পরিকন্যার জন্ম দিতে পারলি না তোর জন্য আমার দিনটা অশুভ হবে না তো কি শুভ হবে অনিতা পরীর দিন এভাবেই কাটছিল সবার অপমান সহ্য করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে সব সময় ঈশ্বরের কাছে একটা সন্তান কামনা করত এভাবে চলতে চলতে একদিন সবাই মিলে অনিতা পরীকে পরিরাজ্য থেকে দাঁড়িয়ে দেয় এরপর অনিতা পরি পৃথিবীতে চলে আসে আর বনের মধ্যে হাঁটতে থাকে সে হাঁটতে হাঁটতে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর কাঁদতে কাঁদতে বলে হে ঈশ্বর তুমি কেন আমাকে সন্তান দিলে না আমার কি অপরাধ ছিল আজ একটা সন্তান নেই বলে সবাই মিলে আমাকে কত অপমান করে আজ তো পরিরাজ্য থেকে আমাকে তাড়িয়েই দিল এখন আমি কি করব আর কোথায় যাব আমি কি কোনোদিনও মারা শুনতে পারবো না এসব বলে অনিতা পরি অনেক কাঁদতে থাকে কাঁদতে কাঁদতে সে বনের আরো গভীরে চলে যায় সেখানে এক সাধু বাবা একটি গাছের নিচে বসে ধ্যান করছিল সে অনিতা পরিকে কাঁদতে দেখে তার কাছে ডাকে কি হয়েছে রে মাতর তুই এভাবে কাঁদছিস কেন কি হয়েছে বল আমাকে এরপর অনিতা পরি সাধু বাবাকে সব কথা খুলে বলে তুই কোনো চিন্তা করিস না মা আমি ধ্যান করে দেখছি তো সমস্যার কোনো সমাধান খুঁজে পাই কি না এরপর সাধু বাবা আবার চোখ বন্ধ করে ধ্যান করা শুরু করে আর কিছুক্ষণ পর ধ্যান শেষ করে সাধু বাবা অনিতাকে বলে শোন মা এখান থেকে একশো ক্রোজ দূরে যে তিব্বত পাহাড়টা রয়েছে সেই পাহাড়টা পেরোলে তুই এক জঙ্গল দেখতে পাবি সেই জঙ্গলের গভীরে একটা পরিদেয়া পুকুর আছে সেই পরিদেয়া পুকুরের কাছে গেলেই তো সব ইচ্ছে পূরণ করতে পারবি আপনি সত্যি বলছেন বাবা ওই পুকুর আমাকে সন্তান দিতে পারবে হ্যাঁ তবে আর বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি যা এরপর অনিতা পরি পরীর দেওয়া সেই পুকুরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে সে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে আর যে কত দূর যেতে হবে কে জানে আমি যে আর পারছি না খানে তো আমার যত শক্তিও কাজ করছে না কি যে করি উফ বড্ড পানির পিপাসাও পেয়েছে একটু কি বসে জিরিয়ে নেব না না আমার হাতে একদম সময় নেই আমাকে যে ওই পরিতে বা পুকুরের কাছে যেতেই হবে এসব বলে অনিতা পরি হাঁটতে থাকে অনেক কষ্টের পর অবশেষে সে ওই পরিতে বা পুকুরের কাছে পৌঁছে যায় এই তো 
এই তো আমি সেই পুকুরের কাছে এসে গেছি কি তুমি আর আমার কাছে কেন এসেছ আমি আমি যে তোমার কাছে একটা সাহায্য নিতে এসেছি গো পুকুর আমার কাছে সাহায্য নিতে এসেছো কিন্তু আমি আবার তোমাকে কি করে সাহায্য করব আমি যে পরি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না আমি তো সেই জন্যই এসেছি গো আমার কোনো সন্তান নেই সন্তান না থাকার কারণে সবাই আমাকে কত কত কথা শোনায় এমনকি পরিরাজ্য থেকে আমাকে তাড়িয়েও দিয়েছে তাই আমি তোমার কাছে একটা পরি সন্তান চাইতে এসেছি তুমি কি আমার সাহায্য করবে গো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি তবে আমার একটা শর্ত আছে কি শর্ত বলো আমি তোমার সব শর্তে রাজি আছি তুমি যে তিব্বত পাহাড়টা পেরিয়ে এলি সে পাহাড়ের চূড়ায় একটা নীল রঙের পদ্ম ফুল আছে সে পদ্ম নিয়ে এসে যদি তুমি আমার জলে ফেলো তবে আমি তোমাকে সাহায্য করব। পুকুরের কথা শুনে অনিতা পরি আর দেরি না করে নীল পদ্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে পদ তো জলে হয় স্থলেও পদ্ম হয় নাকি সেটা তো আমি আজ প্রথম শুনলাম সে যাই হোক আমাকে যে করেই হোক ওই পদ্ম নিয়ে যেতেই হবে পাহাড়ে তো উঠে পড়লাম কিন্তু নীল পদ্ম আমি কোথায় পাব কোথাও তো আমি দেখতে পাচ্ছি না অনেক খোঁজাখোঁজির পর অনিতা পুরি সেই নীল পদ্মটি দেখতে পায় ওই তো ওই তো নীল পদ্ম ভারী অবাক করা কাণ্ড সত্যি তো পদ্মটি জল ছাড়া স্থলেও কত সুন্দর করে ফুটে আছে তবে এবার তাড়াতাড়ি করে পদ্মটি নিয়ে ওই পুকুরের কাছে চলে যাই এরপর অনিতা পরি নীল পদ্মটি নিয়ে সেই পরির দেওয়া পুকুরের কাছে চলে যায় আর নীল পদ্মটি পুকুরের জলে ফেলে দেয় পুকুর আমি তোমার শর্ত পূরণ করেছি এবার তুমি আমাকে সাহায্য করো হ্যাঁ আমি তোমার কাজে অনেক খুশি হয়েছি আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব কিন্তু আমি পূর্ণিমার রাত ছাড়া পরে দিতে পারি না পরি সন্তান নিতে চাইলে তোমাকে পূর্ণিমা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ঠিক আছে পুকুর পূর্ণিমা রাত পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব এরপর কটা দিন কেটে যায় আর পূর্ণিমা রাত চলে আসে অনিতা পুরি পরিদেবা পুকুরের কাছে চলে যায় পুকুর আজ তো পূর্ণিমা রাত তুমি আমাকে পূর্ণিমা রাতে সন্তান দিতে চেয়েছ হ্যাঁ আমার সেটা মনে আছে এরপর পুকুর তিনটি পরি সন্তান ভাসিয়ে তোলে আর অনিতাকে বলে এই নাও এই পরিদের মধ্যে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো যে কোনো একজনকে বেছে নাও এরপর অনিতা পরি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে কোলে তুলে নেয় আজ আমি ভীষণ খুশি পুকুর তোমার জন্য আজ আমি সন্তান পেয়েছি আমি মা হতে পেরেছি আমার আর কোনো দুঃখ নেই এখন আমিও মা ডাক শুনতে পারবো আর কেউ আমাকে কোনো বাজে কথা বলতে পারবে না কেউ অপমানও করতে পারবে না তোমাকে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ গো পুকুর এরপর অনিতা পরি তার পরি সন্তানকে নিয়ে আবারও পরিরাজ্যে ফিরে আসে অনিতা পরির সাথে তার সন্তানকে দেখে পরিরাজ্যের সবাই ভীষণ অবাক হয়ে যায় কি ব্যাপার অনিতা পরি তুমি এই পরি সন্তান কোথায় পেলে এরপর অনিতা পরি সবাইকে সব ঘটনা খুলে বলে ও আমার সন্তান আর আমি ওর মা এরপর পরিরাজ্যের সবাই আর কোনো কথা না বলে সে পরি সন্তানকে অনিতা পরির সন্তান হিসেবে মেনে নেয় আর কখনো তারা অনিতাকে কোনো রকম অপমানমূলক কথা বলতো না সবাই একসাথে মিলেমিশেই থাকত আর এভাবে অনিতা পুরি সুখে শান্তিতে তার সন্তানকে নিয়ে পরিরাজ্যে দিন কাটাতে থাকে